morning students nama indha video la enna paaka porom appadina tn set exam la vandha previous year questions la discuss panna porom governing first question paakalam for f of x is equal to cos x in closed interval minus pi by 2 comma pi by 2 comma the value of c of rolls theorem is appdin kuduthirukanga adha f of x endra or function in the closed interval la define pandranga then rolls theorem in padi exist aagakoodiya c irukku liya constant adanudaiya value enna appdin kekkranga inge four options kuduthirukanga first one is pi by pi by 2 second one is pi by 3 third one is pi by 4 and last one is 0 அப்படிን கொடுத்திருக்காங்க இப்ப கவனிங்க ரோல்ஸ் தியரம்னா என்ன நமக்கு என்ன தெரியும் f is a function real function defined on closed interval a, b such that first condition வந்து f is continuous on closed interval a, b and second condition என்ன நமக்கு f is derivable on open interval a comma b and third one is f of n point la adanudaiya value equal f of a equal to f of b then there exists a real number c between a and b such that f dash of c is equal to என்ன இருக்கும் நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சீன்ற அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து ரியல் நம்பர் வந்து ஏக்கும் பிக்கும் இடையில எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இந்த த்ரீ கண்டிஷனையும் எஃப் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் போது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ரோல்ஸ் தேர்தினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இதுதான் இப்போ இந்த கண்டிஷனை நம்ம ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளத்தில் உள்ள எஃப் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷனில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் எந்த இன்டர்வலில் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இன் மைனஸ் பை பை டூ கமா பை பை டூ இந்த இன்டர்வலில் நமக்கு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது கா காஸ் எக்ஸுங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் கண்டினியூஸ் ஆனார் அது தர்ஃபோ இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல்லையும் எஃப் வந்து என்னது கண்டினியூஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்துலேயும் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் மைனஸ் பை பை டூ கமா பை பை டூ அதே போல் எஃப் வந்து டிஃபர் டெரிவபிள் எஃப் இஸ் டெரிவபிள் ஆன் ஓப்பன் இன்டர்வல் மைனஸ் பை பை டூ கமா பை பை டூ அண்ட் தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன நம்ம செக் பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ அதாவது எஃப் ஆஃப் ஏ என்ன இங்கே எஃப் ஆஃப் பை பை டூ எஃப் ஆஃப் பை பை டூ என்ன காஸ் பை பை டூ காஸ் பை பை டூவோட வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஜீரோ அப்படின்னு தெரியும் அதே போல் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் பை பை டூ என்ன காஸ் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை பை டூ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை பை டூ எதுக்கு ஈக்குவல் காஸ் பை பை டூக்கு ஈக்குவல் இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்போ த்ரீ கண்டிஷன்ஸையும் ரோல்ஸ் தேர்த்தினுடைய த்ரீ கண்டிஷன்ஸையும் நம்ம கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது தேர்ஃபோ there exists a c between minus pi by 2 plus pi sorry pi by 2 such that f dash of c is equal to 0 indha maari namakku or c one exist aagum appdi solli indha theoremin padi namakku theriyudhu therefore modala f dash of c poradhukku badala nama enna podalam f dash of x potukalam namakku problem la f of x enna cos x then f dash of x enna minus sin x namakku theriyum then f dash of c எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன மைனஸ் சைன் சி இப்போது இதனுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ மை மைனஸ் சைன் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர்ஃபோ சைன் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ சியோட எந்த வேல்யூ இருக்கலாம் சைன் ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் சி இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் என் ஈக்குவல் டு என்ன என்னன் இருக்கணும் ஜீரோ ஒன் டூ அண்ட் ஸோ ஒன் அதாவது சை சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் பொழுது பை டூ பை இந்த வேல்யூவுக்கெல்லாம் சைன் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜீரோ ஆகும் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் எந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம இன்டர்வல்குள்ளே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது மைனஸ் பை பை டூ பை பை டூக்குள்ளே ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்ட் தான் அப்போது நமக்கான ஆப்ஷன் வந்து ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் நமக்கு இங்கே கரெக்ட் ஜீரோங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே தான் இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் த சீக்வன்ஸ் ஒன் பை என் இன் ஜீரோ கமா இன்ஃபினிட்டி இஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த சீக்வன்ஸினுடைய நேச்சர் கேட்குறாங்க நமக்கு இங்கே ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கன்வர்ஜன் செகண்ட் ஒன் இஸ் காட்சி தேர்ட் ஒன் இஸ் போத் ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ரன் ஆஃப் தி எபோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது நமக்கு என்ன சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை என் இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து என் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகும்போது என்ன ஆகும் இப்போ ஏஎன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் அப்படின்னா தென் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஏஎன் நமக்கு என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது எப்படி என்னுக்கு ஒன்னு போடும்போது ஒன் பை ஒன் டூ போடும்போது ஒன் பை டூ த்ரீ போடும்போது ஒன் பை த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் இது எதை நோக்கி போகுது 
நம்ம ஒன்னா டிவைட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் என் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகும்போது ஒரு ஸ்டேஜ்ல இது ஜீரோவை நோக்கி போகுது தேர்ஃபோர் இதனுடைய லிமிட் வந்து என்ன ஆகுது ஜீரோ தேர்ஃபோர் தி சீக்வன்ஸ் இஸ் கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் அடுத்து செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா காச்சி சீக்வன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் வந்து போத் ஒன் அண்ட் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கிவன் சீக்வன்ஸ் வந்து காச்சி சீக்வன்ஸா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ காச்சி சீக்வன்ஸுக்கான டெஃபினேஷன் என்ன இஸ் சீக்வன்ஸ் ஏன் இஸ் அ காச்சி சீக்வன்ஸ் If for every epsilon greater than 0, there exists a positive integer n such that modulus of an minus am is less than epsilon for all n, m is greater than n. அதாது ஒரு குறுப்பிட்ட என்ன விடை அதியம் அவள்ல எல்லா mn வால்லிவுக்கும் இந்த an minus இந்த sequence நுடைய பாய்ந்து இருக்கிலியா an minus am கிடையப்பட்ட distance வந்து less than epsilon ஆருக்குணும். இப்போ இந்த கண்டிஷனை கிவன் ஃபங்க்ஷன் ஒன் பை என் வந்து கிவன் சீக்வன்ஸ் ஒன் பை என் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் அதாவது ஏஎன்ங்கிறது என்னவா இருக்கும் ஒன் பை என் அதாவது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு என் ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஒவ்வொரு எந்த ஒரு எப்சலான் நம்ம சூஸ் பண்ணும் பொழுதும் ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிட்டோம்னாலே நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் இப்போ ஏஎன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் அண்ட் ஏஎம் ஈக்குவல் டு என்னென்னு நமக்கு தெரியும் ஒன் பை எம் தென் மாடலஸ் ஆஃப் ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் பை எம் இதனுடைய வேல்யூ தான் நமக்கு லெஸ் தென் எப்சலானாக இருக்கணும் This is less than or equal to modulus of 1 by n plus modulus of 1 by m. So, this is the value of less than epsilon. We can say 1 by n is the value of less than epsilon by 2. That is the value of 1 by m is the value of less than epsilon by 2. So, we can say that less than epsilon is the value of less than epsilon. So, n is the value of less than epsilon. So, we can say that less than epsilon is the value of less than epsilon. இந்த condition satisfy ஆகுனும் அப்போம் நம்ம small n and small m இதனுடிய value தான் calculate பண்ணும் இப்போம் கவனிங்க அதாது 1 by n உடிய value என்ன வாருக்குனும் less than epsilon by 2 வாருக்குனும் and 1 by m உடிய value என்ன வாருக்குனும் less than epsilon by 2 வாருக்குனும் therefore n உடிய value என்ன வாருக்குனும் greater than 2 by epsilon அதை போல m உடிய value என்ன வாருக்குனும் greater than 2 by epsilon அப்போ m n value வக்கும் நமக்கு என்ன கடைக்கிது modulus of a n அதாது 1 by n minus 1 by m நுடைய value என்ன வாருக்கும் less than epsilon வாருக்கும் பரால் n, m is greater than n அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு positive integer நமக்கு ஒன்று exist ஆகுது இந்த sequenceுக்கு இது given sequence 1 by n இருக்கு therefore given sequence is a காச்சி sequence அப்போ first நம்ம எடுத்துக்குட sequence வந்து convergent ஆம் வருக்கு காச்சி sequence ஆம் வருக்கு அப்போ நமக்கான இப்போது TNZ examல் எல்லாத்திலியும் ஒரு ஒரு option தான் நம்மும் correct ஆருக்கும் இப்போது இங்க வந்து convergent sequence ஆம் வருக்கு காச்சி sequence ஆம் வருக்கு அப்போது நம்ம எந்த வான் சூச்சுச் பண்ண முடியும் both 1 and 2 குடுத்திருக்குறேன் இந்த third option தான் நம்ம சூச்சுச் பண்ண முடியும் மத்த 3 options இங்க நம்ம சூச்சுச் பண்ண முடியாது இப்போது third இப்போது நம்ம் solution பார்க்கலாம். இப்போது closed set நான் என்ன நம்ம definition தெரியும். let S be a subset of R then S is said to be closed if S dash is a subset of S அது S dash இங்கிருது நேனா set of all limit points, derived set of S. அப்படின் நம்ம சொல்லாம் set of all limit points of S என்னும் சொல்லாம். That is, S contains all its limit points. இதுதான் closed set definition. இப்பு நம் R எடுத்துக்கும் நான் R இன்னுடைய derived set R dash நம்ம போட்டும் நான் which is equal to R அப்படின்கிறது நமக்கு தெரியும். R உண்டியான் limit point எல்லாமே இன்னது R குல அப்போம் R dash is equal to R, this is a subset of R, அதாது R dash is a subset of R, அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியிது, அப்போம் R இன்னுடிய limit points எல்லாம் இது குள்ளியே இருக்கு, R குள்ளியே இருக்கு, therefore R is a closed set. இப்போம் second option என்ன குடுத்திருக்காங்க, open அப்படின் குடுத்திருக்காங்க, அதாது R is open அப்படின் சொல்லிருக்காங்க, இப்போம் open set கான definition என்ன, if G is a subset of R, G இன் ஒரு subset நாம் Rல் எடுத்துக்கும் then G is said to be open. 
if g is a neighborhood of each of its points g ingiradha adhula ulla ovvoru point ku neighborhood ah irukonu appadina enna ipo neighborhood na enna namak theriyum illaya appa g indra set indha set ah vandha nama adhula ulla oru point a nu eduthukalam indha point ku nama neighborhood appdin solalam eppa solalam appadina delta nu oru positive quantity choose panni a minus delta and a plus delta nama podrom appdin sonna indha interval full ave edukulla irukonu andha g ku leye irukonu g indra andha set ku leye irundhadha g e vandha nama a ku neighborhood appdin solalam appo indha condition g vandha g la ulla ella point ku endha point g la nama eduthalum adanudaiya neighborhood illaya adanudaiya neighborhood vandha g ku leye irukku irukonu appdi irundhadha nama g enna nu solalam g is open appdi nama solalam ipo namakku r ah vandha open nu solla solirukanga appo real number system nama eduthukalam மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இதுதான் நம்ம ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்னு தெரியும் இதில் உள்ள எந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம நெய்பர்ஹுட் போட்டாலும் அந்த நெய்பர்ஹுட் ஃபுல்லாகவே எதுக்குள்ளேயே இருக்கும் ஆறுக்குள்ளேயே இருக்கும் அப்போ ஓப்பன்கிற அந்த செட்டுக்கான கண்டிஷனையும் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் தேர்ஃபார் ஆர் இஸ் ஓப்பன் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம் ஆர் க்ளோஸ்டுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து ஆர் ஓப்பன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துருக்கோம் செகண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நெய்தர் ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பனும் கிடையாது க்ளோஸ்டும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது ராங் ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா போத் ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ்ட் நான் முன்னாடியே சொன்னது தான் டிஎன் செட் எக்ஸாமில் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் இங்கே இங்கே வந்து க்ளோஸ்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் க்ளோஸ்டு சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் ஆப்ஷன் ஓப்ஷன் ஓப்பன் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு கண்டிஷனையுமே ஆர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்போ போத் ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷனை தான் நம்மளால் சூஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா அதே ப்ராப்ளம் போலவே ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்துக்கு வேறு ஆப்ஷனும் கேட்கலாம் அதாவது எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா கவுண்டபுள் அப்படின்னு கேட்கலாம் செகண்ட் வந்து அன்கவுண்டபுள் தேர்ட் வந்து போத் கவுண்டபுள் அண்ட் அன்கவுண்டபுள் போத் கவுண்டபுள் அண்ட் அன்கவுண்டபுள் அண்ட் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்லலாம் நன் ஆஃப் தி அபவ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன ஆன்சர் பண்ணணும் ஆறுங்கிறது என்ன செட் நமக்கு தெரியும் அன்கவுண்டபுள் தெரியும் அதாவது எப்படின்னா க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் வந்து நமக்கு அன்கவுண்டபுள்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அதாவது க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் வந்து சப்செட் ஆஃப் ஆர் இல்லையா அப்போது சப்செட் ஆஃப் ஆர்னா ஆர்ங்கிறது க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன்றுக்கு சூப்பர் செட்டு நமக்கு என்ன தெரியும் சூப்பர் செட் ஆஃப் அண்ட் அன்கவுண்டபுள் செட் இஸ் அன்கவுண்டபுள் அதாவது சூப்பர் செட் ஆஃப் அண்ட் அன்கவுண்டபுள் செட் இஸ் அன்கவுண்டபுள் அப்போது இது ஒரு அன்கவுண்டபுள் செட்டு அதனுடைய சூப்பர் செட் ஆரும் என்னவாக இருக்கணும் நமக்கு அன்கவுண்டபுளாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் தேர்ஃபோர் அன்கவுண்டபுள் ஆர் இஸ் அன்கவுண்டபுள் அப்படி அப்படிங்கிற அந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் செட் எக்ஸ் இன் ஆர் இஸ் க்ளோஸ் அதாவது எக்ஸ்னு ஒரு செட் நம்ம ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் எடுத்துக்கிறோம்னா அது க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எவ்ரி லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் தேர்ட் ஒன் இஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் மஸ்ட் லை இன் எக்ஸ் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆல் தி அபோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு என்ன தெரியும் இப்போ லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் க்ளோஸ் செட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதில் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஒரு செட் எஸ் வந்து க்ளோஸ்னா இட் கன்டைன்ஸ் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ எல்லா லிமிட் பாயிண்ட்ஸும் எதுக்குள்ளே இருக்கணும் இந்த செட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்போ எவ்ரி லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இங்கே கரெக்ட் இப்போ செகண்ட் ஆப்ஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அ லிமிட் பாயிண்ட் அதாவது எக்ஸ் எஸ் அளவில் எல்லா பாயிண்ட்டுமே லிமிட் பாயிண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து டென்ஸ் செட்டுக்கான டெஃபினேஷன் இங்கே நமக்கு க்ளோஸ்டு செட்டு தான் கேட்குறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டு இப்போ டென்ஸ் செட்டு நமக்கு கேட்கல அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் இங்கே ராங்கு நெக்ஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் இதுவும் ராங் அப்படி ராங்கான ஆப்ஷன் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு லிமிட் பாயிண்ட்டாவது அந்த எக்ஸுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் எக்ஸ் நம்ம எக்ஸை நம்ம க்ளோஸ்டு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது வந்து ராங் நெக்ஸ்ட்டு ஆல் தி அபவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் நமக்க